okay uh, physical mechanism of convection so dalam siri slide ni kita akan bincangkan uh, bagaimana convection tu berlaku lah atau secara uh, teorinya so first kali kita tengok figure kat sini secara umumnya convection kita boleh pecahkan kepada dua satu adalah uh, force convection dan satu lagi adalah natural convection so force convection ni maksudnya kita guna uh, device uh, device untuk memaksa uh, udara bergerak atau fluid bergerak uh, so kita panggil force lah dan natural convection adalah di mana kita tak guna device uh, external device macam ni dan kita biarkan udara tu dia uh, bergerak secara semula jadi so dalam kes ni uh, dia tulis warmer air is rising eh. so udara panas tu naik sendiri so kedua-dua uh, mekanism ni agak berlainan sedikit uh, dan kita akan bincangkan uh, nanti uh, dan juga di figure C ni uh, kita ditunjukkan conduction lah so sebenarnya kita akan cuba tengok mekanism uh, convection ni dari uh, perspektif perbezaan dengan conduction juga lah so, so apa, apa sebenarnya uh, convection ni atau bagaimana dia berbeza dengan conduction ni lah uh, ok so conduction dengan convection dia perlu dua-dua perlu material ok material medium eh uh, berbeza dengan radiation radiation tak perlu apa-apa Uh, dan kom, cuma yang bezanya convection dia uh, memerlukan fluid motion eh? ok dia ada fluid motion so uh, untuk dia berlaku heat conduction tu dia memerlukan fluid motion eh? jadinya beza convection dan uh, dengan conduction adalah convection berlaku bila ada uh, fluid yang bergerak eh? the presence of bulk fluid motion eh? dan conduction tak ada ok dikatakan juga uh, convection sebab kalau fluid motion tu dia akan meningkatkan atau intense eh? uh, heat transfer yang berlaku uh, antara dua medium tadi eh? kalau kita bandingkan dengan conduction so, kat sini tulis, the rate of heat transfer through a fluid is much higher by convection then it is by conduction uh, so dengan bantuan pergerakan fluid tadi uh, kita punya heat transfer lebih lebih baik uh, atau lebih uh, berlaku lebih pantas uh, berbandingkan conduction ok kat sini kita ada uh, Newton loss of cooling punya uh, formula expression So, ni adalah heat flux punya uh, formula Q dot convection Q kecil eh flux heat flux equal to H uh, ni lah uh, heat uh, sorry convection heat transfer coefficient so TS minus T infinity ni, ni dah biasa kita guna dan untuk Q dot Q besar dot ni pula uh, adalah H AS lah kita darapkan dengan uh, surface Uh, TS minus T infinity TS adalah temperature of the surface dan infinity adalah uh, temperature of the fluid lah eh. uh, stream uh, sorry uh, surrounding lah eh. ok dia juga tulis uh, kat atas ni convection heat transfer strongly depend on fluid properties ok seperti uh, viscosity thermal conductivity density and specific ya yeah? and fluid velocity so senang kata H ni uh, dia depends on banyak benda dia depends on banyak benda uh, geometry roughness okay, jenis fluid ok so jadi kita nampak macam mana nilai H ni begitu kompleks ok uh, ok sebab dia sebenarnya memuakili banyak variable lain so sekarang ni aa uh, kita mm, nak sebenarnya di akhir series ni kita akan tengok macam mana dia uh, boleh kira nilai H ni tapi sebelum tu uh, kita diperkenalkan dengan uh, beberapa konsep ni 
So kita kat sini Dia tulis term uh, No sleep condition Dengan amount this layer eh. So no sleep condition ni sebenarnya Contoh kalau kita ada uh, Satu solid lah eh, Kat sini okay. Atau kita Ambil figure ni lah lebih senang Okay ni uh, kita ada satu plate uh, Lepe uh, Lepas tu kita ada um, Fluid yang uh, Approach with uh, velocity V So bila dia lalu atas plate ni uh, uh, Velocity dia Sebenarnya tak sekata daripada uh, Bahagian yang sentuh uh, Plate dengan uh, Bahagian-bahagian lain eh, Yang uh, Yang di, belah, di sebelah atas eh. So No sleep condition ni adalah bila uh, uh, Bahagian paling bawah uh, Streamline tadi atau uh, Fluid tadi Bersetengah dengan plate Dia kita anggapkan dia Kalau ditulis kat sini melekat eh. So velocity dia kita anggapkan kosong Untuk boundary layer pula uh, Boundary layer ni Kalau ditulis kat sini The flow region adjacent to the wall in which the vicious effect ya yeah. okay. so sebenarnya one layer ni adalah uh, ni adalah lapisan-lapisan uh, ya yeah. kita boleh anggapkan sebagai satu lapisan lapisan-lapisan yang uh, mulanya daripada bersebelahan dengan plate ni dan kemudian uh, naik ke atas ni atau bertambah ke atas ni dan ini semua kita panggil uh, one layer ya yeah. sebab Kenapa kita panggil layer? Sebab lapis uh, Kita boleh analogikan kita, kita boleh anggap dia sebagai Lapisan-lapisan yang mempunyai uh, Kelajuan yang berbeza uh, Jadinya Kenapa uh, Baru layer ni berlaku Dan kenapa No sleep condition ni Atau kita boleh tarif, uh, kita boleh anggapkan uh, No sleep condition Berlaku di uh, surface ni Ni adalah disebabkan oleh uh, Fluid properties Uh, yang biasa yang kita panggil sebagai viscosity eh. so kalau bahasa Melayu dia uh, kelihatan lah ok uh, setelah kita faham uh, bound layers dan no slip condition tadi so daripada uh, dua perkara tersebut atau kefahaman kita baik tentang perkara tersebut kita boleh buat satu uh, Bukan kata assumption lah Kita Tulis kat sini uh, Implication eh Nanti jad ni Nanti jad daripada Kedahan tersebut uh, Kita boleh uh, Takrifkan Atau kita boleh Kata Yang uh, Heat transfer Antara Plate Okay Heat transfer Antara Plate ni Dan Layer first kali ni Layer dekat uh, non state condition Yang uh, yang ni Yang first kali bersentuhan dengan Plate ni Dia sebenarnya adalah conduction uh, Adalah uh, Pure conduction Maksudnya kita boleh kira dia sebagai conduction saja. Okay Disebabkan kita anggapkan The fluid layer is motionless sebab dia tak bergerak Dan kita boleh Kita uh, Express Atau kita boleh uh, Kira dengan uh, Expression ni eh. So dia kata Q dot uh, For convection Q, uh, Fluid heat flux for convection Equal to uh, Q dot for conduction Equal to Minus K Nilai K ni adalah Nilai K fluid uh, Partial T over partial V Di mana Kita ambil benda ni Daripada Y bersama an zero eh. Okay So sebenarnya Di Poin tu kita dah ada formula dia Dan uh, kita, okay, Untuk mengira Nilai H yang uh, Selama ni kita Tertanya-tanya mana datang Nilai H ni atau bagaimana dia kira Sebenarnya adalah uh, Kalau okay, Kita tahu Temperature distribution eh. So yang dikatakan temperature distribution tu adalah Ini lah eh. Uh, di, uh, perubahan perubah, uh, Perubahan Temperature untuk setiap layer tu eh. so, Kita boleh uh, Atau kita boleh tulis sebegini ini Dan kita dapat nilai H eh. So nilai H adalah uh, Minus K untuk fluid 
uh, partial T over partial R uh, dalam uh, di lokasi Y bersama kosong uh, kita bahagikan dengan T S minus T infinity, T A infinity so sebenarnya kita boleh kira dengan H sekiranya kalau kita tahu uh, temperature distribution dan bagaimana kita nak tahu temperature distribution ni kita boleh measure Uh, itu 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 idealnya tapi dalam real life untuk measure temperature distribution uh, bagi satu-satu case satu-satu setup tu adalah ah mak amat sukar dan sebab tu kita terpaksa cari uh, pendekatan lain eh nanti kita akan tengok uh, pendekatan lain bagaimana kita boleh juga uh, dapatkan nilai H